Sete horas e dois minutos no horário de Brasília. Bom dia, produtor. Começamos o programa com imagens de reprodutores que fazem parte da bateria do Mega Shopping de Sêmen, realizado pela Connect Leilões, com doses de grandes reprodutores das raças Nelore, Cindy, Gir, Guzerá, Angus, Braford, Brahman, Charolês, Marquidiana, Cimental e Wagyu. E hoje à noite a conclusão da venda dessa, dessa genética aqui no canal do Boi. Bom dia, Juliana. Muito bom dia para você, Zaidan. Bom dia também a todos de casa que estão nos acompanhando. No programa de hoje, vamos continuar falando dos reflexos da greve dos caminhoneiros, que afetou principalmente as exportações brasileiras no início de junho. Os produtos agro tiveram baixa. A CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, pede esforço do governo para facilitar as exportações de carne suína brasileira para o México. E você vai ver também. De Brasília, as informações sobre a audiência pública sobre o preço dos combustíveis e também sobre o comunicado da Arábia Saudita, pedindo para adiar por 90 dias as exportações de frango brasileiro. Olá, muito bom dia a todos aqui do Rio Grande do Sul. Nós vamos mostrar que a Federa Arroz vai ingressar na justiça contra o aumento no valor do frete. Pesquisa abre caminho para melhoramentos e modificações genéticas que aumentem a capacidade da cana de produzir açúcar. Governo oficializa a tabela de frete adotada no dia 30 de maio. Você vai ver tudo isso e muito mais a partir de agora no Bom Dia Produtor desta terça-feira, dia dos namorados, 12 de junho. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem Fazer brotar mais um novo dia Lenha no fogão, café pra esquentar E a bicharada no quintal Bota pra molhar, tira leite no curral Arrei o cavalo, tem gado pra Agora são 7 horas e 4 minutos no horário de Brasília e começamos o nosso giro pelo país para ficar de olho nas informações, tudo aquilo que está acontecendo e movimentando no agronegócio brasileiro. E vamos à capital federal conversar com a Catarina Martorelli, a nossa repórter correspondente, para saber da agenda do agronegócio para esta terça-feira. Olá, Catarina. Olá, bom dia a todos. Nesta terça, às duas da tarde, vai ter uma audiência pública na Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados para discutir o aumento do preço dos combustíveis, a carga tributária e os impactos disso no agronegócio. Vão participar dos debates representantes da CNA, Fê Combustíveis e da União Nacional dos Caminhoneiros. E nesta segunda, a Embaixada da Arábia Saudita enviou um comunicado para o Ministério das Relações Exteriores, pedindo para adiar por 90 dias os novos modelos de certificado sanitários internacionais. Isso quer dizer que as exportações de carne de frango brasileira estão confirmadas apenas até o dia 30 deste mês. E só a partir de setembro, a Arábia Saudita vai exigir regras mais rígidas no abate do frango para países exportadores. Catarina Martorelli para o SBA. Sete horas e cinco minutos, segue a novela da tabela de preços mínimos do frete. Essa tabela... Era uma reivindicação dos caminhoneiros durante o protesto nas estradas. O governo cedeu, aceitou tabelar os preços do frete e desde então, após o fim da paralisação, não há um acordo sobre os valores. O setor produtivo que precisa dos fretes para escoar a produção diz que a conta não fecha. Após esse tabelamento, os preços chegaram até a dobrar. Os caminhoneiros dizem que não há acordo se não houver esse tabelamento com preços mínimos. E segue a novela. Ontem, duas reuniões estavam agendadas, uma pela manhã foi cancelada, depois às três da tarde, cancelada também. O governo decidiu oficializar a tabela de fretes que havia sido anunciada e publicada no dia 30 de maio. Mas agora tudo caminha para um processo que a gente tem visto no Brasil nos últimos tempos, que é a judicialização, ou seja, por falta de acordo entre as partes, 
os processos vão parar na justiça. E muita gente, muitas entidades já dizem que vão acionar a justiça por causa da tabela dos preços mínimos do frete. É o caso da Federação dos Produtores de Arroz do Rio Grande do Sul. Veja com Anelise Nicolodi. A gente conversou com o diretor jurídico da Federa Arroz, o Anderson Beloli, que disse que a entidade optou por ingressar com essas ações na Justiça devido a esse aumento abusível e desproporcional no valor do frete, que deve agravar ainda mais a crise que o setor arrozeiro vem sofrendo, especialmente nas últimas duas safras. A gente lembra que após pressão do setor de transportes, o governo federal voltou atrás em relação à tabela no preço mínimo do frete, que trazia redução de até 20% no custo e revogou esse anúncio anterior. Outras entidades do setor produtivo também estão se mobilizando por meio político e jurídico para conter essa alta no valor do frete. Aqui de Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, Anelise Nicolodi para o SBA. Agora são 7 horas e 8 minutos, horário de Brasília. E uma curiosidade, uma universidade do estado de São Paulo está desenvolvendo uma pesquisa no sentido de modificar geneticamente a cana-de-açúcar, fazendo com que ela aumente ainda mais a produção de açúcar. Vamos saber de detalhes agora com o repórter Gustavo D'Angelo. Uma equipe do Instituto de Biologia da Universidade Estadual de Campinas, São Paulo, a Unicamp, descobriu usando uma técnica inovadora em que parte do código genético da cana está o fragmento de genes responsável pela produção de açúcar. A técnica utilizada foi a da seleção genômica. Mas como a cana tem um genoma bastante complexo, a pesquisa foi realizada em uma planta com um genótipo semelhante ao da cana, o sorgo como modelo para localizar o gene do açúcar. A técnica não vai revolucionar sozinha o rendimento da cana-de-açúcar, já que isso depende também das pesquisas em campo e das buscas por perfis genéticos melhores. Mas a descoberta abre as portas para melhoramentos e modificações genéticas que aumentem a capacidade da cana de produzir sacarose. A técnica também pode ser utilizada, por exemplo, para criar variedades de cana resistentes a pragas, a temperaturas elevadas ou a formação de fibras. A seleção genômica começou a ser utilizada em plantas em pesquisas em outros países entre 2014 e 2015. No Brasil, essa é a primeira pesquisa genética que utiliza a metodologia que também pode ser utilizada para outras espécies como em pastagens e seringueiras. Gustavo D'Angelo para o SBA. 7 horas e 10 minutos, Sara Kirchhoff de São Paulo traz agora o fechamento dos mercados do milho e da soja desta segunda-feira. Olá, Sara. Olá, Zaidan, olá a todos. O ritmo dos negócios envolvendo o mercado de grãos no Brasil segue ainda muito lento por causa das incertezas em relação ao preço mínimo do frete. E com isso, foram reportadas apenas negociações para o mercado do milho de pequenos e médios produtores, porque as tradings, nesse momento, estão afastadas do mercado. E a segunda-feira foi de queda para o milho no indicador CPE, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada. O recuo do cereal na segunda-feira foi de quase 1% para Campinas e região, que é a região utilizada aí como referencial para o CPE. Com essa queda, a saca em Campinas na segunda-feira ficou em R$ 42,87. Agora, no acumulado do mês, o cereal tem uma queda de mais de 5,5% no indicador CPE para o mercado físico. O mercado futuro também foi de preços mais baixos para o milho na primeira sessão eletrônica da semana para o milho BMF negociado na Bolsa de Valores de São Paulo. Já a soja ela também sofre essa interferência aí da questão do frete e os preços para a oleaginosa no estado do Paraná, falando primeiro no mercado físico brasileiro, também recuaram na segunda-feira. O recuo foi bem mais significativo, foi acima de 3%. Com essa forte queda, a saca da oleaginosa no estado do Paraná ficou com preço de R$ 77,19 durante a segunda-feira. No acumulado do mês, a queda é de 4%. E com maior aversão ao risco e também fatores especulativos, a soja em Chicago caiu mais uma vez 
nessa primeira sessão eletrônica da semana. A soja, o contrato de julho para a soja na CBOT, registrou uma queda acima de 1,5%, recuando para o patamar de 9 dólares e 53 centavos por bushel. Os contratos com entrega em agosto também recuaram acima de 1,5% para 9 dólares e 59 centavos por bushel e os contratos com entrega em setembro tiveram uma queda também de 1,62%, voltando aí ao patamar dos 9 dólares e 64 centavos por bushel. Queda, portanto, para a soja e para o milho, tanto no mercado físico brasileiro quanto no mercado futuro. O milho BMF Bovespa, negociado na Bolsa de Valores de São Paulo, e a soja, negociada na Bolsa de Valores de Chicago. É com vocês. E vamos ver agora como fechou o mercado do boi gordo ontem, segundo a apuração da Scott Consultoria. Olá a todos. Ao longo da última semana, o mercado do boi gordo se reestabeleceu e a gente observou um maior volume em relação ao mercado. Além disso, é, a oferta de animais que ficou represada durante esse período e com a pior situação em relação às pastagens que obrigam, acabam obrigando o pecuarista a negociar, resulta, resultaram em maior movimentação no mercado do boi gordo. É, já nesta segunda-feira, 11 de junho de 2018, a gente observou uma menor movimentação. Isso porque as escalas se alongaram na última semana e os frigoríficos aguardam uma melhor colocação em relação ao mercado. Então, ao longo da próxima, agora dessa semana, a gente deve observar uma volta aí de movimentação. Esse é um cenário típico de segunda-feira também, onde as indústrias ficam fora das compras, aguardando uma melhor posição em relação ao mercado. No mercado atacadista de carne bovina com osso, o boi casado de animais castrados ficou estável e está cotado em R$ 9,84 o quilo. 7 horas e 14, agora os números do boi gordo, boiada comum desta segunda-feira, segundo a Scott Consultoria. Vamos começar pela região sudeste do país, apenas uma alteração. Esses números são à vista, livres de fundo rural. Queda de um R$ 1,00 na arroba no norte de Minas Gerais. No sul do país, nós tivemos uma queda de um R$ 1,00 no estado do Paraná e uma alta de R$ centavos no quilo pago em Pelotas, Rio Grande do Sul. Veja nas praças de Mato Grosso do Sul e de Goiás, uma alta de R$ um 1,00 na arroba em Campo Grande. Ainda no centro-oeste brasileiro, região do Mato Grosso, nós não tivemos alterações. Mesma coisa, Juliana, na região nordeste do país, os números estão aí para uma boiada comum. E na região norte, houve uma queda de R$ 1,00 no Acre e alta também de R$ 1,00 em Rondônia. Agora o mercado de reposição, a relação de troca entre o boi gordo e animais magros. Olá a todos. Na primeira semana de junho, após o período de paralisação da greve dos caminhoneiros, o mercado de reposição voltou a fluir e os negócios voltaram a acontecer. Entretanto, o volume de negócios ainda é baixo. Isso porque, devido a essa paralisação dos caminhoneiros, o mercado do boi gordo é, ganhou incertezas, ficou mais imprevisível e isso afastou recriadores e invernistas das compras. É, quando a gente observava tentativas de negócios, esses eram sempre abaixo das referências e, pelo outro lado, a ponta vendedora resistia em entregar os animais nesses patamares de preço, travando, então, assim o mercado. Para o curto prazo, fica a expectativa tanto quanto ao mercado do boi gordo, pois vale lembrar que estamos se aproximando do período de entre safra, onde sazonalmente a arroba ela ganha uma firmeza e isso sim pode trazer é, maior ânimo, maior ímpeto de compras por parte da ponta compradora, recriadores e invernistas, e também vale se atentar à qualidade dos pastos. É, conforme a gente vai entrando, conforme vai se intensificando o período seco do ano, as pastagens vão perdendo qualidade, vai diminuindo a capacidade de suporte e a ponta vendedora tende a resistir menos por ofertas de preço, uma vez que tende a liberar mais esses animais devido a essas pastagens degradadas. 7 e 16, agora a relação de troca, escolhemos a região centro-oeste, vamos começar pelo estado de Goiás. Segundo a Scott Consultoria, arroba R$ 126,50, a média no estado. Quem vendeu um boi gordo, pôde comprar 1,2 boi magro, cotado ontem a R$ 1.820,00, a cabeça, segundo a Scott Consultoria. A relação ficou assim, 1,4 boi 
um boi gordo para 1,4 garrote de 18 meses, cotado ontem a 1.520. E um boi gordo para 1,6 bezerro de 12 meses de idade, 7 arrobas e meia, cotado ontem a 1.280 reais. Agora a mesma relação, só que no estado do Mato Grosso do Sul, onde a arroba em dourados ficou em 128 reais. Um boi gordo para 1,2 boi magro, 1,4 garrote e quem vendeu um boi comprou 1,7 bezerro. E agora a relação para Mato Grosso, arroba em Cuiabá, R$ 127,00, a relação ficou assim, um boi gordo para 1,2 boi magro, 1,4 garrote e 1,7 bezerro, Juliana. Bom, e agora nós vamos ver como fechou a cotação do bezerro, ainda segundo a apuração da Scott Consultoria. Começamos pelas regiões sudeste e sul do país. Cotações do bezerro. Oferecimento Roboforte. Quem engorda o gado é o olho do dono. Sete horas e 19 minutos, horário de Brasília e começamos também a dar um giro pelo país para ver os destaques da previsão do tempo. Começamos pela região sudeste. Durante os últimos períodos foi o tempo firme que predominou no interior do sudeste e por conta disso o solo também perdeu bastante umidade. Os índices de umidade agora no interior paulista e também no interior mineiro já ficam em torno de 20%. Em algumas localidades do norte de Minas Gerais, a umidade caiu para 10% apenas. Para os próximos dias, esse tempo mais firme até perde um pouco mais de força. Isso porque uma frente fria vai avançar pela costa da região, ainda que de forma um pouco mais afastada, vai conseguir trazer pancadas de chuva entre o estado de São Paulo, sul e leste mineiro e também toda a costa da região sudeste. A chuva, de maneira geral, vai vir fraca e também com baixos volumes de água. É apenas o sul e o leste paulista onde as pancadas ganham um pouco mais de intensidade e o volume de água alcança 30 milímetros em cinco dias. Tempo firme ainda predomina em grande parte do oeste e norte de Minas Gerais. Só que a partir da próxima semana as instabilidades já perdem intensidade. Então elas se afastam rapidamente da região sudeste. Tanto que o tempo firme já volta a predominar no interior da região, onde chove são aquelas pancadas fracas e bastante isoladas entre a faixa leste de São Paulo... Rio de Janeiro, Espírito Santo e também o Nordeste Mineiro. Já ao longo do terceiro e último período, entre os dias 23 e 27 de junho, mais um período de tempo bastante firme em grande parte do Sudeste, porque a massa de ar mais seco que já vinha atuando no interior da região acaba se tornando cada vez mais abrangente. Então, durante os próximos períodos, Tempo firme ganhando força na região sudeste. Agora, ao longo dos próximos dias, até pode voltar a chover. São pancadas de curta duração e que se afastam rapidamente. Então, ao longo da segunda quinzena do mês de junho, o tempo seco volta para dominar. As condições hídricas do solo devem seguir baixas entre o interior paulista e o interior mineiro. Então, por conta disso, a expectativa de pastos ainda prejudicados devido aos baixos índices de umidade no solo. 7 horas e 21 minutos no horário de Brasília, veja a seguir a Arábia Saudita, que é um grande cliente da carne de frango do Brasil, adiou por três meses a validação dos certificados internacionais de exportação. Como ficam os embarques do produto brasileiro para os árabes? Você vai ver já já. E nós saímos para o intervalo com imagens de reprodutores que integram o Mega Shopping de Sêmen, da Connect Leilões. Hoje à noite, a venda final de doses de sêmen de reprodutores de várias raças produtoras de carne. Até já!
7 horas e 26 minutos, agora o nosso comentário com o João Pedro. A Arábia Saudita adiou por 90 dias, 3 meses, portanto, a entrada em vigor ou a validação de certificados internacionais de exportação. A Arábia Saudita, vamos lembrar, é um grande importador da nossa carne de frango. João, bom dia, como é que ficam as exportações até lá, até setembro? Bom, Sardana, nesse momento vai permanecer como estavam. Você, houve uma prorrogação de 90 dias em função da questão que, havendo uma polêmica na Arábia Saudita, a questão religiosa, é o abate halal, é, o, a, a, os frigoríficos no Brasil, eles dão um choque elétrico no frango antes de, 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 de captá-lo. É, de acordo com o frigorífico, isso evita que se retenha esse sangue na, na, nos músculos, etc. É da má maior qualidade de carne. Porém, de acordo com os padrões da, do abate halal, o animal tem que estar plena consciência na hora de ser abatido. Então, é uma polêmica complicada, não é uma questão técnica, é uma questão religiosa. Mas como a Arábia é um grande cliente do Brasil, e se isso representar custo para o frigorífico, isso representar uma queda de produtividade do frigorífico em cima de número de abate por dia, eu acho que seria o caso de discutir, de discutir com eles, é, abate algum dia por semana nesse modelo e tal, e, a, esse, e essa carne toda vai para o destino à Arábia Saudita. Ela é uma carne que pode ter algum problema de retenção de sangue nos músculos, mas isso aí vai, aí vai ter que achar um jeito técnico de resolver. A Arábia está mudando, sofrendo um processo de mudança muito rápida na Arábia. É, para os padrões dele, acho que o atual comandante em chefe deve ter menos de 40 anos, para os padrões da Arábia é um jovem. Então, o que está que acontecendo? Ele está mudando... Ah, lá, para os nossos padrões também, não é, João? <risos> também, para os padrões é um jovem. Não é tão jovem assim, mas é jovem. Aí o pessoal da Arábia está mudando. As mulheres tão, vão conseguir dirigir carro, etc, etc. E talvez ele, para negociar com os radicais religiosos, talvez ele, ele acene com algumas coisas tipo essa, né? Ou seja, maior rigor na questão, da questão do, dos, 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 do, das obrigações que têm que ser feitas nos, nos, no, no processamento né? de animais para o consumo deles. Mas as compras continuam? Por enquanto, continua. A Arábia é um grande cliente nosso. A Arábia está sendo uma situação muito melhor financeira agora, em função do preço do petróleo. O petróleo subiu, dobrou de preço nos últimos, nos últimos um ano e pouco, dobrou de preço. Então, para eles, a situação financeira que antes era preocupante, no, no, volta a sobrar dólar no, no, no cofre deles lá. João, vamos falar de outro assunto também, que está chamando a atenção de todo o setor de produção, porque eu não sei se com a, tem tanta gravidade nos assuntos e tem tanta amenidade também, vamos falar de Copa do Mundo que começa essa semana, que um assunto como esse, tabelamento de preços do frete, as pessoas talvez não, não, não cheguem até ao que pode vir a acontecer, a dimensão de um problema como esse. Para aquele que não é do setor e acompanha o Bom Dia Produtor, a gente agradece a sua audiência, vamos uma explicação para o João comentar. Depois da greve dos caminhoneiros, ou durante a greve, nos debates, nas reuniões para acabar com a paralisação nas estradas, o governo aceitou tabelar o preço do frete e após essa aceitação, o preço acabou subindo muito, em alguns casos até dobrando. Isso fez com que muita gente que depende do frete para trafegar, para escoar a sua produção, deixasse de fazer isso. Ou seja, tem muito produtor de soja que manteve a soja nos silos, hoje está colhendo milho, precisa guardar o milho no silo, não tem espaço. Ou seja, o mercado fica um pouco travado. Ontem, duas reuniões haviam sido é, marcadas, agendadas, para que o caminhoneiros e o governo chegassem a um acordo sobre essa tabela, que para muita gente não está prevista na lei federal, é inconstitucional. As duas reuniões, pela manhã e à tarde, foram canceladas. O governo decidiu manter oficialmente o preço da tabela que havia sido publicado no dia 30 de maio após o movimento nas estradas. João, e aí? Como é que nós ficamos, João? O governo agiu de forma intempestiva na, na preocupação de resolver o problema. Ele criou um problema maior ainda. Ele criou, botou um bode na sala, que é a tabela de frete. Você vive num regime de economia de mercado, ou seja, as empresas, elas vendem o produto em função do preço do mercado internacional, de câmbio, etc. E elas projetam um custo de frete que, que seja compatível levar esse produto 
até, até o destino final, seja com o mercado interno, seja exportação. O que nós estamos vivendo agora é o seguinte, botou uma tabela de preço mínimo, e inclusive pagando frete e retorno, o que, o que é muito difícil você mensurar. Ou seja, se você mandar, eu, eu, tenho um, eu, eu, eu falei com um produtor na região de Campo Novo, é, a soja estava indo por R$ 155,00 para Porto Velho para embarcar pela hidrovia. Uma hora para outra foi para R$ 240 reais e com a, a, a possibilidade de cobrar um frete de 240 de retorno. Aí ficou e vem vazio, o vem vem vazio. vazio. Aí ficou, ficou inviável o processo. Parou. Então hoje os, os motoristas autônomos devem estar na sua grande maioria, deve estar parado em posto de gasolina, na casa deles, porque não tem frete. Aí é uma situação complicada, eles vão ficar quase um mês sem, fazer, sem faturamento. Como é que vai fazer para pagar as contas da casa, colégio, saúde, pagar a prestação, a prestação do, do caminhão? Cara? Então ficou uma situação extremamente complicada. Ah, hoje, toda, você está uma enxurrada de ações junto ao judiciário, e o judiciário no Brasil ele tem uma característica muito, muito importante, ele é muito lerdo, ele demora para dar uma definição, demora para dar uma resposta. Nos Estados Unidos, uma coisa dessa seria é resolvida em dois, três dias. Aqui no Brasil, sei lá quanto tempo vai se arrastar. Só que o país não pode ficar esperando, ficar refém disso aí. Porque o, o, essa, essas greves, elas afetam quem? A população, ou, ou aquele, aquela pessoa que está lá na ponta. Essa população chegou a pagar 150 reais por um bujão de gás. Hoje o frango está valendo 30%, 40%, depende do tipo de corte, mais caro. Por quê? Porque morreram os pintos que não foram alojados por ocasião da greve. Ah, a, a carne suína subiu, porque o porco emagreceu, atrasou o abate e então, tal. A população é que paga. O, a, no, a, nós reclamamos do preço do combustível. Como consequência, estão pagando 10% a mais do preço da gasolina. Ou seja, toda essa situação, por quê? Porque o governo não teve coragem de entrar. Hoje, no Brasil, o grande problema, o governo não é a solução, o governo é o problema. Se você olhar o país com essa carga tributária, com esse retorno que a sociedade recebe, desse volume de impostos que ela é extorquida da sociedade, não, não, as coisas não acontecem no Brasil. É. Infraestrutura, só para fechar esse que é um detalhe importantíssimo, nós vamos aplicar em estrada, em ferrovia e tal, aplicamos 14 bilhões no ano passado. Sabe quanto foi o déficit da Previdência? 280 bilhões de reais, 20 vezes mais do que nós aplicamos em infraestrutura. Tem futuro? É complicado. Bom, para a gente fechar esse assunto, tabela de preços, a Catarina Martorelli dá um resumo rápido de ontem. Na última quinta, o governo anunciou uma tabela que buscava aliviar o custo ao agronegócio e à indústria, com corte médio de 20% nos preços. Mas isso contrariou os caminhoneiros. A anulação dessa tabela foi publicada pela NTT nesta segunda-feira no Diário Oficial da União. Agora volta a valer a primeira tabela de 30 de maio, que gerou aumentos de até 150% nos preços do frete. Havia uma reunião marcada com os caminhoneiros para as 9 da manhã desta segunda-feira. Ela foi adiada para as 3 da tarde, mas não aconteceu. Segundo a NTT, foi uma opção dos próprios caminhoneiros. Ainda não há data marcada para a nova reunião. Catarina Martorelli para o SBA. Outro assunto importante, destaque desta segunda-feira, foi a divulgação das exportações brasileiras nas duas primeiras semanas de junho, ou seja, no pós, na pós-greve pós -greve dos caminhoneiros. Vamos dar uma olhada, porque todos os setores que exportam foram prejudicados por esses problemas de frete, o, o grão não chegou no porto. Aí estão os números da soja nas duas primeiras semanas de junho. O, a média diária exportada foi de 411.300 toneladas, num acumulado de quase 2 milhões e meio já neste mês de julho. Soja imbatível, carro-chefe das exportações. Mas vejam... Na comparação com a média diária do mês anterior, maio, a queda foi de 30%. E na comparação com a média diária de junho do ano passado, queda de 6%. Vamos ver outro produto agro, João, você quer... Não, só rapidamente, no mês de maio, a média era mais de 650 mil toneladas. Batemos 12 milhões e 800 mil toneladas exportadas em maio. Tinha navio programado para carregar... Com certeza, alguém pagou multa e pagou multa cara. Multa num navio desse, um Panamax, de 60 mil toneladas, é alguma coisa por volta de 20 mil dólares por dia, 30 mil dólares por dia de multa. Alguém está pagando e, consequentemente, o, o produtor, no fim, vai receber menos pela soja. Vamos ver, então, o milho, como é que ficou. O milho, acho que não, não, não. nem, nem pa... vale o registro, porque milho, milho nós estamos numa fase de, de fim de, da primeira safra, em, entrada na segunda. Então, vamos passar para as carnes. Vamos começar com a carne suína, 
também números divulgados ontem pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. O volume diário, 1.700 toneladas, acumulado 10 mil toneladas agora em junho, queda de quase 12% em relação à média diária de maio e queda maior, 33%, em relação à média de junho do ano passado. Vamos passar agora para o... Para a carne de frango, queda também, você vai ver. A média diária ficou em 10.800 toneladas, acumulado de 64 mil. Queda de 28% em relação a maio, na comparação com maio, e queda de 34% na comparação com junho do ano passado. Só uma pequena observação na carne de frango, é a questão que o preço do mercado interno hoje está muito maior que a exportação. Então, essas próximas semanas, em função da disponibilidade de, frango, de carne de frango, já que não, foi, não foram alojados, Uh, alguma coisa por volta de 80 milhões de pintos, uh, você vai haver um, um certo direcionamento da carne para o mercado interno e está pagando muito mais do que o mercado que o exportador. E a questão suína, essa diferença brutal entre o ano passado e esse ano é a falta da Rússia. É. A Rússia, a Rússia embargou, a, embargou a, ela, ela, grande, ela é grande compradora, 35% da carne ia condicionar a Rússia, ela embargou por volta de setembro, nós estamos indo a quase um ano já de embargo russo. Tá certo. Para a gente fechar os números da, da balança comercial do setor agro, a carne bovina que vinha muito bem desde o ano passado, uh, no mês de abril ou maio teve uma queda. Só para você ter uma ideia, olha a média diária, 2.700 toneladas. A média até poucas semanas atrás era de 5.300, 5.600 toneladas. No acumulado de junho agora, com duas semanas, foram seis dias, seis, sete dias úteis? Seis dias úteis. Seis dias úteis, 16 mil toneladas no acumulado. A queda em relação a maio, 37%, estamos falando de média diária, né? caiu de cinco e, e pouco para 2.700 toneladas dia. E a queda maior ainda, quase 43%, em relação à média diária de junho do ano passado, João. Tem esperança que, há uma, que haja uma recuperação da carne bovina em função de que o preço do mercado mundial e o câmbio ajuda nesse momento e não houve um aumento significativo nos preços da carne no mercado interno. Carne bovina também é o preço do mercado interno, algumas coisas até caíram um pouquinho de preço. Então, deve haver uma reação. Outra coisa que é importante nessa greve é que está começando a acordar, o Brasil acordar da necessidade de ter outros modais de transporte, especialmente ferrovia. Hoje, você consegue, num um comboio ferroviário, transportar 200 containers no container ferroviário. Você bota um double, double deck, um em cima do outro... E facilita. E o Brasil, ah, tava, o pessoal fica naquela zona de conforto. Não, o caminhão está aqui, leva, carrega, a gente no porto. Tem que mudar. Nós temos que criar alternativas. E, a, e as ferrovias passam a ser um papel importantíssimo. O governo tem que acordar e discutir com, com os atuais concessionários esse programa de investimento e de ampliação das concessões. O governo assumir elas, pelo amor de Deus, isso é, seria a pior coisa que pudesse acontecer para o Brasil. Então, tem que estudar uma maneira e democratizar o acesso às ferrovias. Esse sim, esse é um problema complicado, que tem que criar a figura do operador ferroviário independente. Aquele cara que vai ter locomotiva, vai ter vagão e vai pagar para o uso da, da, da malha ferroviária. Isso é uma coisa que, com essa competência do governo, eu acho pouco provável que aconteça a curto prazo. Obrigado, João. Juliana. Muito bem, agora são 7 horas e 40 minutos no horário de Brasília e vamos dar um destaque importante também para tecnologias que podem ser aliadas de pecuaristas em todo o Brasil. Vamos falar do fosfosal, que é um multimineral injetável, principalmente para quem trabalha com vacas de cria, pode ficar à vontade na utilização dessa tecnologia. A reportagem é de Kylie Rodrigues. Em vacas de cria, quais as vantagens de se utilizar o produto fosfosal? Quem responde a pergunta para a gente é o médico veterinário Giovanni Pastri, que é da Virbac. Como que o produtor pode encarar essa situação? Então, vaca de cria é um desafio bastante grande. Né? O objetivo nosso é melhorar a taxa de prenhas. Né? Tem mais um número maior de vacas prenhas no final da estação de monta. Né? E aí o que a gente vê é muita deficiência nutricional muitas vezes que afetam esses animais. E o fósforo, que é um dos principais componentes do fosfosal, ele é importantíssimo para a situação de reprodução. A gente vê os resultados que a gente obteve com a utilização do fosfosal de 4% a 6% a mais de taxa de prenhezo, o que paga o investimento do produto e ainda sobra dinheiro e nos vai garantir uma quantidade maior de bezerros nascidos lá no final da estação de monta. 
É um período que os animais exigem mais, né, Giovanni? Exatamente. É uma vaca no pós-parto, uma vaca que já está com o bezerro ao pé. O, o, o desafio dela é muito maior, né? Então, a utilização desse produto injetável, logo no momento que eu necessito de maior aporte de minerais, que é o início dessa estação de monto, ou até mesmo quando eu vou fazer um protocolo de ATF, a utilização dele é muito importante para a gente conseguir ter mais minerais disponíveis para essa vaca ter uma condição de ovário melhor e, consequentemente, ter uma taxa de Maior. Giovanni, muito obrigada pelas suas informações. Kylie Rodrigues para o SBA. Muito bem, vamos dar sequência agora no Mega Shopping da Connect Leilões, né? Com grandes oportunidades durante na semana passada, também durante essa semana. Estou aqui com a Adriane Val, que dá sequência. Tudo bem, Adriano? Bom dia. Tudo tranquilo, tudo azul, com bolinhas da mesma cor ou vermelho, né, Juliana? Vermelho, vermelho dia... da paixão, roxo, né? Roxo, roxo. É, hoje é o dia, né? Hoje, <risos> hoje é, o dia. é o dia. Bom dia a você, bom dia ao amigo de todo o Brasil que está nos vendo pela lente do canal do Boi. Neste dia 12 de junho, é dia dos namorados, é dia de você mandar flores para ela. Mande flores para ela. Coloca na tela para mim o bitelo. Pode colocar o bitelo na tela para mim, por favor. Nós temos algumas doses só, estão restando poucas doses. Já comercializamos quase 60 mil doses de sêmen nesses dias que aconteceram a semana passada. Tivemos a semana toda algumas participações. Ontem pelo Agro Canal ficamos até a meia-noite e hoje nós estaremos pelo canal do Boi, a partir das 20 horas e 30 minutos. Quanto está o Bitelo? Chega os caracteres do Bitelo, deixa eu ver quanto está o Bitelo. A 60 reais nós estamos comercializando e vendendo o Bitelo, vai aparecer os caracteres ali. Pode trocar o número de cima, por favor. Troca pelo telefone do, do Silvestre, aquele telefone celular, né? Onde você vai mandar o WhatsApp, se você quiser, pode ligar também. E ele vai mandar para você, vai mandar para você todas as informações necessárias. Eu vou mostrar os ícones da raça Nelore. Primeiro que aparece é o Bitelo, a 60 reais. Pode trazer para mim na sequência o um enlevo da Morungaba. Pode colocar um enlevo, por favor, na tela da Morungaba, que eu quero apresentar ao mercado também. Você não pode perder. Prepara para mim, traz o um enlevo. Pode colocar um enlevo, eu quero chamar a atenção dos amigos. Enlevo da Morungaba, nós vamos vendendo ele a 20 reais. O enlevo da Morungaba está à venda a 20 reais. É o touro que vem na sequência. E pode preparar para mim, depois que aparecer o enlevo, pode preparar tá, tá, também o Missione. Prepara o Missione, por favor. Enlevo da Morungaba. Enlevo. e n l e v o em Levo, coloca na tela para nós, por favor, a 60 reais, não, a 20, né? Foi o que eu acabei de falar. O um Levo apareceu. Esse é o arquiteto. Esse é o arquiteto. Para fazer um gado lapidado, diferente, para fazer fêmea belas, bonitas. Esse é o touro. Esse é o touro. Em Levo, a 20 reais, meu amigo, você só encontra aqui dentro do nosso Mega Shopping. Você não encontra em nenhum outro lugar do Brasil. E o frete não é facilitado, não. O frete é, ó... 0,800, é no 0,800, mas aí tem que comprar, completar 3 mil reais, você será beneficiado com a, o parcelamento, vamos parcelar em 10 vezes e também o frete é free. Está faltando botijão, você precisa de botijão? É só manter contato lá, que o pessoal tem botijão para te vender também. A 20 reais, ok? A 20 reais é o preço desse touro do enlevo da Morungaba. Prepara para mim na sequência qual foi o touro que eu anunciei. O Missione. Missione, nós ainda temos muitas doses do Missione. Pode colocar na tela para mim, por favor. Missione é o touro que nós vamos apresentar. Aê, touro bonito, hein, rapaz? Ê, touro bonito esse Missione. Missione já vai aparecendo na tela aí. Aonde você pode fazer os seus investimentos com facilidade, com tranquilidade, preço acessível, preço acessível, grande campeão nacional Missione, grande campeão nacional, líder, líder do ranking, né? Nós vamos apresentando aí, ó, campeão nacional e líder do ranking esse Missione, um touro diferenciado, um touro extraordinário que nós vamos apresentando a você, amigo de todo o Brasil. Você não pode perder a oportunidade de investimento nesse belo animal que nós vamos apresentando. Então nós temos é, o Missione da Guadalupe, aparece na tela. Deixa eu mostrar para você ainda, eu tenho mais tempo ainda, então vamos mostrar o Missione, eu já mostrei, vamos mostrar o Fajardo. Fajardo eu não mostrei ainda. Coloca o Fajardo na tela, o Paleta de Ouro, pode colocar o Paleta de Ouro na tela, é o Fajardo, esse é o Missione, grande campeão nacional. Olha aí, ó. olha o Fajardo aí, aí é um, um touro para lapidar gado também, um touro muito raçudo, olha o racial desse touro, rapaz. Eita, que beleza, hein? Esse é o Fajardo, esse é o Fajardo. 
999-9911-2929 é o telefone para você manter o contato. O Fajardo, nós estamos trabalhando com ele por apenas R$ reais a dose. R$ reais a dose. Prepara para mim o Panagipur. Prepara para mim o Panagipur. Eu estou mostrando hoje pela manhã grandes ícones. Aí a foto do Fajardo, ele ficou chique nessa foto. Grandes ícones da raça Nelore. Eu estou te apresentando. Pode, ah, pode trazer para mim o Panagipur. Traz o Panagipur e vai preparando para nós... E vai preparando para nós o Gero. Esse é o Panagipur, grande Panagipur da Pauliceia, né? A 20 reais só. Hoje à noite, a partir das 20 horas e 30 minutos, pelo horário de Brasília, nós estaremos ao vivo pelo Canal do Boi, onde nós vamos apresentar grandes raçadores, ícones dentro da raça Nelore. E haverá algumas promoções também. Nós teremos touros da raça Cindy, nós teremos angus que eu quero mostrar para você. Nós vamos vender num preço muito acessível para levar 300 doses de angus. Nós estamos com uma promoção a 11,70. É isso, de angus. Daqui a pouco nós vamos mostrar mais também. Daqui a pouco não, a partir das 20 horas e 30 minutos, você não pode perder esta oportunidade unidade de investimento. Hoje é o último dia do nosso Mega Shopping. Hoje é o último dia do Mega Shopping para passar a régua e fechar a conta. Meu amigo, não pode perder esta oportunidade. Quem está na tela é o grande, é o grande Panagipur. Mostrei o Fajar, o Panagipur vem na sequência. Deixa eu mostrar o Gero. É ele que aparece aí. É ele que aparece aí. Esse é o Gelum, né? Esse é o Gelum da Ipeuro. Eu queria mostrar o Gero. O Gero... Pode colocar... Olha os caracteres que ele está trocado ali. Hã? Pode colocar o Gero na tela para mim, por favor. O Gero. Isso, é o filho do Big Bang. O Gero... Bitelo, perdão. É um filho do Bitelo. O Gero é um filho do Bitelo. Grande campeão nacional Bitelo. Nós temos algumas doses do Gero ainda para te ofertar. Num preço muito interessante, num preço muito acessível. O Gero está na tela aí, ó. Você é, vai pagar no Gero? Você vai pagar no Gero? Deixa eu achar minhas informações aqui. Porque o negócio aqui, vou te contar uma coisa, nós já vendemos tanto touro, né? Você vai pagar no Gero apenas R$ 35. Reais. Apenas R$ 35 reais você vai pagar no Gero Fivo do Brumato. Eita, meu amigo, você quer comprar grandes ícones dentro da raça, né, Lore? Você quer, nós temos Missione, nós temos Fajardo, Gero, tá na tela, temos Big Bang, temos Panagipur, nós temos Ranch ainda, nós temos é, Legate, nós temos Heróico de Naviraí, nós temos vários touros da Naviraí também, Missione nós temos, nós temos Induzido, Abalaue, nós temos muitos, muita semi do Abalaue ainda, nós temos 1646, né? então nós temos Jamu, nós temos é, Emirado, Neon, são alguns touros da raça Nelore. Enquanto você vai acompanhando e vai vendo o Gero aí, e do Angus nós temos, ó, do Angus nós temos promoções imperdíveis. Do Angus nós temos o Aguilhucho uh, Maná Companhia Azul, é uma linhagem americana. Nós temos o Dartagna, nós temos o Pioneiro, EPV Pioneiro, nós temos Network, Network Companhia Azul também, nós temos o Remoto, nós temos o Reconquista, nós temos o VPJ Black, Depote, numa promoção de R$ reais, né? Esse touro aí, olha o, o, que, que, o que é musculatura nesse touro que aparece na tela. Olha o que é musculatura nesse touro. No giro leiteiro, nós temos o filete de cubeira, nós temos o CA Sansão no giro leiteiro. Você quer ver? Coloca o CA Sansão para mim na tela, por favor. Aí para vocês deve estar escrito só Sansão ou CA Sansão, não sei. Pode ser CA Sansão ou Sansão, não tem problema. Pode trazer o Sansão, o giro leiteiro, um touro que foi nove vezes campeão do ranking, um touro extraordinário com filhas, que produ... ele produz filhas com PTA altíssimo, com muita qualidade no leite. Para quem quer fazer, quem trabalha com giro leiteiro, para fazer doadora, viu? Aí é um touro para fazer doadora. Nós estamos com o Sansão a R$ 90,00. Nós estamos com o Sansão a R$ 90,00. Pode chegar os caracteres dele aí. Você vai ligar agora na mesa operadora, pecuarista leiteiro. Aproveite a oportunidade para fazer bons negócios, para fazer bons investimentos. Quem queria comprar a Sansão, estava procurando, não tinha. Queria fazer um Sansão, estava achando caro demais. Agora nós temos Sansão a R$ 90,00 no semen convencional. Sansão a R$ 90,00. Você quer comprar um touro mais barato um pouco? Então eu vou mostrar o filete. O filete, pode trazer o filete e põe na tela para mim, por favor. O filete, se quiser comprar mais doses, nós temos condição de fazer uma promoção do filete. O filete, ele é simplesmente irmão paterno do CA Sansão. Vai aparecer o filete ali, ele é irmão paterno do CA Sansão. 
é outro touro giro leiteiro, nós temos uma foto do filete, ele já está na tela. Ele é irmão paterno do C.A. Sansão, está a R$ 8,30, mas nós podemos fazer uma promoção para levar 300 doses, você pode levar R$ reais, viu? Para levar 300 doses, um pacote com 300 doses, você vai, vamos fazer ele a R$ reais o filete. Está aí na tela, irmão paterno do C.A. Sansão, é outro touro diferente que nós te apresentamos. Mas além, pode manter o filete aí, eu quero só chamar a atenção dos amigos, porque nós temos, além do C.A. Sansão e do filete, nós temos fardo, nós temos jaguar TE do gavião, nós temos major dos poções, nós temos nobre da calciolândia, nós temos teatro da silvânia, urânio da silvânia, vaidoso da silvânia, nós temos o vale ouro também, que são os touros de leiteiro que nós temos. E aí nós temos alguns touros cindy também, nós temos alguns touros cindy. Pode colocar na tela para mim, por favor, o agrado o agrado da estiva, pode mostrar para mim, por favor, quem faz o investimento em Zebu, Zebu que tem ampla aptidão, tanto para o leite, tanto para o corte, esse agrado tem vendido muito, o Brasil todo tem aceito isso, e tem um detalhe para eu te falar, viu? Tem um detalhe para eu te falar, o Adalto Castilho diz o seguinte, se você comprar o agrado, fizer inseminação, usar na IATF, e os machos que sair do agrado, se você quiser vender para ele, pode ser no meio sangue, no cruzamento com o Zebu, é, com o Nelore, se você quiser vender para ele, ele compra todos os filhos do agrado meio sangue, porque ele coloca no confinamento e dá um rendimento próximo de 60% de carcaça, com bom revestimento de musculatura, com bom acabamento de carcaça, um touro com uma carcaça muito convexa, cilíndrica, né? tem que aproveitar essa oportunidade. A 18,50 na promoção, o agrado que é um touro de caráter mocho, é outra tendência para animais de confinamento ou semi-confinamento. Pega o telefone agora. Esse telefone 991-11-2929 é o telefone que está à sua inteira disposição. Monta o pacote com 3 mil reais. Contendo 3 mil reais, você pode dividir. A parcela não pode ser inferior a 300. Então, né? O frete é grátis para todo o Brasil. Você vai receber em casa. Então, nós temos... Pode manter o agrado na tela. Eu quero chamar a atenção dos amigos, porque além do agrado... Nós temos outros touros também, viu? Nós temos o índio, nós temos o querubim, nós temos o raio fiv da estiva. Aliás, deixa eu fazer uma questão de mostrar. Não mostra o raio não, mostra o bulldog. Pode mostrar o bulldog para mim, é outro touro que eu queria apresentar aos amigos. Coloca o bulldog, é outro touro cindy. É outro touro cindy, pode colocar o bulldog na tela. Esse bulldog, ele está à venda, você quer ver? A 24 reais, olha que musculatura desse bulldog. Aí já é um touro padrão, cindy, né? Olha a musculatura, olha a amplitude de costela. Olha que musculatura exuberante, olha que cupim no lugar. Toro que foi grande campeão nacional também e está à venda nesse preço, apenas R$ 24,00, tem que aproveitar. Esse é o Bulldog, é, aproveite a oportunidade para fazer os seus investimentos. Mas nós temos, mantém o Bulldog na, na tela, eu quero só chamar a atenção dos amigos. Nós temos Charolês, temos Brahma, temos Cimental, temos o Aguil. É? Então nós temos Nelore POI também, que nós vamos ofertar hoje à noite, a partir das 20 horas e 30 minutos. Né? Então tá aí, ó, outro touro de exceção que vai aparecendo, esse touro também é grande campeão nacional, é o Cindy que nós vamos vendendo para os amigos, você não pode perder esta oportunidade de fazer os seus investimentos. Mostrei o Big Ben, mostrei o Fajar, mostrei o Gero, o Heróico de Naviraí, eu mostrei o Heróico, deixa eu voltar para o Nelore, deixa eu mostrar o Heróico, pode colocar o Heróico de Naviraí na tela para mim, por favor, os amigos podem pegar o telefone, fazer o seu investimento num preço acessível, né? acessível. mas nós temos, além do Heróico, nós temos Paysandu, nós temos Turuvão, Atma, a Atma acabou, nós temos o Hector, é... nós temos Linhagem, aí o Heróico, nós temos Linhagem, POI também, nós temos Varedo, é... Unquilui, tudo é pé aí, viu? Ah, ontem nós fizemos uma promoção interessante do Cabaré, acabou rapidinho a promoção dele, né? Então hoje nós teremos outras promoções também. Para fechar, coloca o Onix, que é um touro mocho. Quando ele aparecer na sua tela, você vai assustar. Coloca o Onix, um touro mocho, pode colocar para fechar com tramela de ouro. Para finalizar, R$ 22,00 o Onix, pode trazer e põe na tela para mim, por favor. Deixa eu ver o Onix, deixa eu ver o Onix. Lembrando que daqui a pouco nós estaremos dentro da próxima agenda de leilões aqui pelo canal do Boi. Nós vamos... A... Isso, meu! o guri brutão do GC, é o Onix da Car. Gente, olha o que é volume de musculatura que a história apresenta. E assim nós vamos finalizando mais uma nossa apresentação aqui pelo canal do Boi. Lembrando Juliana que daqui a pouco nós estaremos de volta dentro da agenda e o reforço o convite. Nós vamos apresentar alguns animais dentro do Pecuária BR logo no início da noite. Depois vamos apresentar no Na Batida do Martelo também. E o nosso reencontro está marcado para as 20 horas e 30 minutos pelo canal do Boi. Vamos fazer uma promoção imperdível. É para fechar com tramela de ouro, viu Juliana? Muito bem, então a gente aguarda você daqui a pouco mais detalhes, tá? E dá tchau, continuidade tchau, nessas vendas, tá? Daqui a pouco. Nós vamos para um rápido intervalo comercial, voltamos em instantes para dar sequência no Bom Dia Produtor dessa terça-feira. Até já!
7 horas e 58 minutos, vamos falar de Portugal, pátria mãe do Brasil. Um dos destaques da cultura, do turismo português é o vinho do Porto. Mas não é só essa variedade, essa, esse vinho que é, é produzido em Portugal. Lá há centenas de variedades de uvas, muitas delas são usadas na produção. Em São Paulo, no final de semana, foi realizado o evento Vinhos de Portugal, com cerca de 600 rótulos em exposição para as mais de 6 mil pessoas que compareceram ao shopping JK e Guatemi. A repórter Sara Kirchhoff esteve lá e conta um pouco da exposição e dessa feira. No ano passado, a importação de vinhos portugueses para o Brasil teve um salto de mais de 50%, totalizando aí um volume superior a 16 milhões de litros. Desta forma, os vinhos portugueses passaram, inclusive, na frente dos vinhos argentinos, ficando atrás somente do Chile. Esse já é um bom motivo para o estado de São Paulo estar recebendo pela segunda vez o evento Vinhos de Portugal. Esse evento que é considerado o principal evento para consumidores de vinhos portugueses fora de Portugal. São mais de 600 módulos lusitanos expostos no mercado de vinhos. O evento traz atividades diversas, como degustação, provas com harmonização e curso de introdução aos vinhos portugueses. São 84 produtores. As provas de harmonizações elas são guiadas por críticos renomados. Um evento que celebra a riqueza vinícola do país europeu. Lembrando que Portugal possui uma das produções vinícolas mais premiadas do mundo. De São Paulo, Sara Kirchhoff para o SBA. Agora pontualmente 8 horas no horário de Brasília, a gente segue com os destaques da previsão do tempo. Juliana Rezende traz agora informações de como fica a previsão para os próximos dias, especialmente na região centro-oeste do país. Ao longo dessa semana, o tempo firme que vai predominar na região centro-oeste. Agora, as condições hídricas do solo seguem baixas, principalmente entre Mato Grosso e Goiás, e que a situação é um pouco mais crítica. Para os próximos dias, até tem risco para alguma pancada de chuva no Mato Grosso do Sul, por conta do avanço de uma frente fria pela costa do país, que acaba conseguindo espalhar nuvens carregadas no estado sul-mato-grossense. Mas são pancadas fracas e muito mal distribuídas. Então, é aquela chuva que não consegue aumentar as condições hídricas do solo. Agora, Mato Grosso e Goiás, mais um período de tempo bastante seco e também de solo com baixas condições hídricas. A partir do segundo período, entre os dias 18 e 22 de junho, a chuva no Mato Grosso do Sul agora já perde intensidade. A massa de ar mais seco que já vinha atuando na região acaba se tornando cada vez mais abrangente. Então o sol vai brilhar forte nos três estados da região entre o período do dia 18 até o dia 22 de junho. A partir do dia 23, pouca mudança no tempo no centro do Brasil. A massa de ar mais seco vai seguir atuando, mantendo a ausência de chuvas na região e o predomínio de sol. Então as condições hídricas do solo vão seguir baixas na região centro-oeste. E principalmente Mato Grosso e Goiás devem seguir com índices de umidade do solo em torno de 10% em algumas localidades. Isso segue prejudicando bastante o setor da pecuária porque os pastos não conseguem manter bom ritmo de crescimento. E vamos saber agora com a repórter Kali Rodrigues como que está o andamento do mercado do suíno. Com o fim da paralisação dos caminhoneiros, as entregas de suíno vivo e ração têm voltado ao normal. De acordo com informações do CPEA, os frigoríficos demonstram maior necessidade por novos lotes de animais para abate neste início de mês, devido ao desabastecimento de varejistas e distribuidoras nas últimas semanas e a demanda mais aquecida no atacado. Muitas processadoras, inclusive, e operam perto da capacidade máxima de abate e pagam preços maiores por novos lotes. Nesse cenário, os preços do suíno vivo e da carne estão em alta no mercado interno. Kyle Rodrigues para o SBA. Destaque agora para a nossa agenda de leilões, um evento muito tradicional e raro, podemos dizer, Vem aí no dia 22 de julho, a partir das duas da tarde, aqui pelo canal do Boi. É o leilão Nelore Pintado, de um dos mais tradicionais criadores, o Hélio Correia. O Elinho, 
como é muito conhecido. Dá uma olhada no gado. Paixão que virou talento. Essa frase resume bem o dom em pintar os animais Nelore P.O. do selecionador Elinho Correia de Assunção, pioneiro que transformou os tons de vermelho em uma referência ao criatório da fazenda Santa Maria do Apa. Afinal, são mais de 40 anos nessa faculdade onde a experiência vale ouro. Ou serão diamantes vermelhos no pasto? Hoje o Nelório Pintado faz parte do meu nome. Da onde eu chego, eu me apresento, quem que o senhor é de Correia de Assunção? O homem do Nelório Pintado. É, o homem do Nelório Pintado. Então eu plantei isso. Eu plantei isso e trabalho em cima disso com o coração. Aqui na fazenda, vejo tudo, acasalo tudo. Tinha uma firma de São Paulo de publicidade, me ligou perguntando quem que faz as minhas publicidades. Eu falei, como assim? Quem que bola a sua filha? Esses outdoors seus, maravilhosos, essas malas diretas, muito bonitas tal. Agora tem até a tabela da Copa do Mundo na costa. Então, quem que bola esse senhor? Eu falei, eu. Não, eu tô falando quem que faz isso, eu falei, eu. Aí eu falei, mas o tem tempo para isso? Eu mas eu só faço isso, é por isso que o meu negócio dá certo. Então eu vivo o Nelore pintado. Na minha casa, segundo meus filhos, tá aqui, ó. É poluída de fotografia. A base genética desse plantel serviu de inspiração para muitos criadores que hoje também obtêm excelentes resultados. Eu fico muito satisfeito de ver que vários criadores, criadores que somam no nosso rebanho nacional, que entraram no meu gado, entraram, passaram a criar o um Nelore Pintado. E eu fico satisfeito porque esse é um trabalho de mais de 40 anos meu, que eu venho pelejando, ou seja, estou tendo uma persistência muito grande. Porque eu tenho vários amigos que começam e para, porque acha que não dá o pintado da noite por dia, e não dá mesmo. E não dá mesmo. A genética é muito difícil trabalhar com ela. Então, tem boi pintado que dá amarelo, tem boi amarelo que dá pintado. Então, precisa ter uma persistência. Então, por isso que eu não vendo preenês, por isso que eu não vendo é, é, vaca com barriga de ouro, porque a barriga de ouro dele pode pintar o um amarelo. Então, é uma persistência que eu tive. O que é pintar de vermelho hoje no Brasil saiu aqui de casa. E com isso eu, é uma realização pelo meu trabalho. A raça que vem comprovando seu potencial como produtora de carne e leite mostra que a beleza foi fortalecida em linhagens de muita funcionalidade. O caju de galha me ajudou muito na pelagem, no leite. O Acauan do Sr. Houston Quirino, um boi que ajudou muito também na pelagem, no leite. E vários outros boi, o ranch ajuda, é, o, o, tudo, tudo vem de boi manchado. E, de manchado que transmite manchado. Aí viram as vacas amareladas e tal, aí que você começa a botar aquelas vaconas com os pintados de vermelhos antigos. Com a chegada do nono leilão Nelore Pintado P.O., tradicional durante a Expobel, Elinho prepara no capricho animais que podem ser considerados máquinas de pincelar o gado, opções e categorias para atender os mais diversos projetos de pecuária, mostrando nomes como raçador pintado de vermelho, Pão de Ló, que irá para a central de sêmen Tairana, simplesmente 1.080 quilos de muita rusticidade, que se comprova a campo. Só 
eu vou levando mais ou menos 40 touros, incluindo um pouquinho de preto, uns dois baeta e tal, uns 40. Mas tem meus convidados, então deve ter uns 60 touros, mais ou menos, este ano no leilão. E a minha torada vai estar numa faixa de uns 750 quilos. É um touro que eu vou vender numa faixa de 3 anos e está engordando sem ser confinado no pasto com ração. Mas é um boi normal, é um boi enxuto. Eu não, não, meu boi não vai gordo, é um boi enxuto, que pode sair e sair para ir para o campo. Vou levar umas com as quatro vacas ver, vermelhas, pintadas de vermelha, parida e prenhas. Com as duas, três vacas brancas com bezerro vermelho, prenhas, para vocês verem que é possível fazer. Aí tem o, a parte comercial. Ixi, eu vou ter mais de cento e tantas bezerras comerciais, só de amigos. Tem bezerras LA1, LA2 e machos comerciais também. Vacas paridas, vacas prenhas, é, comerciais, LA, nos, nos meus convidados. Então, quem quer começar um plantel, esse ano eu tenho meus companheiros e eu estou me preparando um gado fantástico por leilão. É, o dia 22 de julho promete sacudir a Expobel com uma tarde de bons negócios. Eu espero vocês dia 22 de julho, às 14 horas de Brasília, ou 13 horas de Mato Grosso do Sul, em Bela Vista, é, Mato Grosso do Sul, na Expobel de Mato Grosso do Sul. Quem não puder vir ao vivo, será transmitido pelo Agro Canal da SPA e com a parceria da Lei Loboi. Espero contar com vocês aqui dia 22 de julho, 14 horas de Brasília, impreterivelmente. Um grande abraço também para o seu Hélio Correia, que estará realizando, portanto, nesse mês de julho, esse grande evento que você acabou de conferir detalhes durante a Expo Bel, que é a exposição agropecuária que acontece todos os anos em Bela Vista, Mato Grosso do Sul. A gente dá a sequência e vamos agora para a Fazenda Pecuária BR, localizada em Terenos, aqui próximo de Campo Grande, nossa capital sumatogrossense. Nós vamos ver como anda o rebanho que foi castrado em janeiro desse ano com a tecnologia Bopriva. Eu sou Diogo Oliveira, veterinário das OETs. Estamos aqui hoje dando continuidade num planejamento de um lote de boi castrado com Bopriva. Os animais meio sangue angus, com Nelore, são da fazenda do Pecuária BR. A primeira dose de Bopriva foi aplicada no dia 24 de janeiro deste ano, quando eles estavam com aproximadamente 12 meses. Na segunda dose, realizada no dia 23 de abril, a idade é entre 15 e 16 meses. O ganho de peso diário foi de 1,180 kg. Desenvolvida pelas oetes, a Bopriva é uma vacina de castração que evita o sofrimento da boiada. O animal recebe 1 ml do produto na tábua do pescoço. Estrategicamente, se for necessário, a gente pode utilizar uma terceira dose se esses animais ainda não estiverem prontos para o abate ou se a gente tiver um momento de mercado mais interessante para o segundo semestre acompanhando o ganho de peso, a evolução e, principalmente, o acabamento desses animais. A ideia é que a gente tenha a melhor carcaça no melhor momento de mercado. Vamos para um rápido intervalo comercial, mas em instantes voltaremos para dar sequência na edição desta terça-feira ao vivo do Bom Dia Produtor. Até já! Oito horas e 16 minutos, no assunto agora do Bom Dia Produtor, é o mercado internacional para a nossa carne suína. Vamos lembrar que nós já até dissemos isso no programa de hoje, 
que as exportações suína, suínas caíram nas duas primeiras semanas do mês de junho. Primeiro, por causa da greve dos caminhoneiros. Segundo, porque na comparação com o, o volume exportado por dia eh, de junho do ano passado, a queda se dá principalmente porque a Rússia, que é um grande importador da carne suína, embargou temporariamente as compras aqui do Brasil. Agora surge um novo mercado, que é o México, que tem problemas comerciais com os Estados Unidos e não está comprando suíno ou reduziu muito as compras de suínos dos Estados Unidos. E o Brasil enxerga uma possibilidade de ganhar esse mercado muito importante na América do Norte. Nós vamos conversar com a, a, a superintendente uh, da CNA, vou pegar o cargo certinho, superintendente de Relações Internacionais, a Lígia Dutra, que está em Brasília, vai conversar conosco pela internet. Na semana passada, a CNA pediu aos ministérios eh, da Agricultura e do Comércio Exterior um reforço para que o Brasil possa ganhar esse mercado. Muito bom dia, Lígia, tudo bem? Qual, quais são as chances de o Brasil conquistar esse mercado mexicano? Bom dia, Zaidan. Pois é, é um prazer estar aqui falando com vocês no Bom Dia Produtor. A gente vê que a, gente, a CNA entende que o Brasil precisa se aproximar do México. Agora tem uma janela de oportunidades com relação ao suíno, por conta da sobretaxa que o México está aplicando aos Estados Unidos. Mas não é só para o suíno, a gente tem oportunidades no México em vários setores. Nós temos pouquíssimo comércio com aquele país. Eles têm interesse em comprar milho do Brasil, arroz... E nós também é, precisamos explorar um pouco mais esse, esse mercado. E agora pode ser um momento exatamente por eles estarem com essa dificuldade no relacionamento comercial com os Estados Unidos. Como é que o, os ministérios podem é, facilitar a abertura desse mercado? Qua, quais tipos de ações podem ser efetivadas? Pois é, para o mercado de suínos, a gente precisa ainda terminar a, o processo de certificação sanitária. Então, é, a gente não tem ainda né, um, um certificado sanitário para exportar para o México. Precisa terminar esse processo. Agora, existe a possibilidade. Eles querem, é, eles importam apenas de regiões que sejam reconhecidas como livre de febre aftosa sem vacinação. Que seria o caso do nosso estado de Santa Catarina. Santa Catarina tem uma oferta exportadora de 30% praticamente da sua produção. No ano passado, Santa Catarina exportou 277 mil toneladas das 968 mil toneladas que produz o Estado. Portanto, poderia ter uma possibilidade de também atender aí o mercado mexicano caso se abra, essa, se conclua essa, essa certificação sanitária que é necessária. Esse é um processo de médio e longo prazo, né? não é para amanhã, mas a gente precisa começar, o Brasil precisa investir nesse mercado e a gente acha que agora é o momento de a gente ir com mais força para negociar com os mexicanos. É, esse status que o Brasil conquistou em maio na, na OIE, em Paris, de livre de febre aftosa com vacinação, o país todo hoje é considerado livre de febre aftosa com vacinação, exceto Santa Catarina, que não precisa vacinar, como a senhora disse. Isso não é o bastante para o Brasil ter essa, esse passaporte para exportação? Olha, deveria. Isso é o que a CNA entende. Né? Essa foi uma grande conquista do produtor rural. Né? Mas muitos países ainda exigem a certificação sem vacinação. Então, é, a gente tem que negociar nas duas frentes, né? tanto o reconhecimento do com vacinação, do livre de febre aftosa com vacinação para que os países abram essa, essa possibilidade, já que não existe né, qualquer é, risco para o consumidor com essa carne. É, mas, infelizmente, não é assim que acontece. E o México, ele já é um grande importador dos Estados Unidos hoje, onde ele também importa é, com carne proveniente nesse mesmo status sanitário. Então, a gente é, entende que tem que continuar assim a negociação, foi uma grande conquista. Mas aí é uma decisão do Estado importador, né? do país importador. Então... É, a senhora disse bem, não é para amanhã, isso vai levar tempo. Pode ser que quando isso seja concluído, o México e os Estados Unidos já volta, terão voltado às boas na, na questão de, de, de tarifas, né? de, de importação e exportação. 
Mas tem que ser feito, tem que começar assim, aproveitando, quem sabe, um outro mercado que possa surgir. Agora, qual o tamanho do mercado mexicano para a carne suína brasileira? Pois é, o mercado mexicano é muito grande, eles importam 44% do consumo deles. Isso representou, em 2017, mais de 1,2 milhões de toneladas. Mas desse montante, eles importam dos Estados Unidos 85% e 12% do Canadá. Então, a gente não está não defendendo essa abertura do mercado, achando que o Brasil vai dominar o mercado mexicano, vai redirecionar todas as suas exportações para o mercado mexicano. Não é isso. A questão é que o Brasil precisa ter opções, a gente precisa ter muitos parceiros comerciais e não ter vendas concentradas para um único país. Para a gente não ficar refém de situações como tem acontecido com a Rússia, que compra mais de 40% da nossa carne suína e quando faz um embargo impacta profundamente o nosso produtor. Então a gente precisa, na verdade, de opção. O México é sim uma grande opção, além de ser um parceiro comercial pouco explorado pelo Brasil, a gente precisa, então, ter mais, cada vez mais parcerias comerciais para poder diversificar os nossos destinos de exportação. Nós tínhamos a informação, circulou uma, uma informação não oficial, de que os russos, até o final do mês passado, até, até o final de maio, voltariam a comprar a carne suína do Brasil. Isso não aconteceu. Quais são as chances de, de ainda em 2018 eles voltarem a ser o grande cliente para a carne suína brasileira? Olha, a gente espera que a negociação com a Rússia se conclua em breve né, e que eles possam retomar as compras do Brasil, porque, sem dúvida, é um mercado muito importante que o Brasil não pode descuidar. Agora, é, eu não posso dizer nenhuma perspectiva concreta ou dado concreto, que aí realmente a, a negociação está sendo feita com o Ministério. O que eu posso dizer é que a CNA apoia certamente essa negociação com a Rússia, e que a gente espera que ela venha mais breve possível, esse mercado seja aberto novamente. Mas exatamente para a gente não sofrer essas flutuações né, do, do humor dos nossos importadores, é que a gente precisa ter cada vez mais novos parceiros comerciais. E é nessa perspectiva que a CNA fez o pedido de é, ampliação dessa negociação com o México, né, de fortalecimento com o México. Assim como outros parceiros comerciais, como a Coreia do Sul, o Japão, a gente precisa ampliar a nossa rede de acordos comerciais e acordos sanitários urgentemente. O Brasil é um grande exportador e a gente não pode ter grandes concentrações para um único país, porque isso deixa a gente nessa situação de vulnerabilidade. Né? Legal. Lígia Dutra, superintendente de Relações Internacionais da CNA, muito obrigado pela entrevista. viu? Obrigada também, bom dia. Bom dia. Ju? Bom, e a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou na semana passada o projeto de lei que passa a autorizar o Executivo a incluir o leite na pauta dos produtos amparados pela política de garantia de preços mínimos. Uma boa notícia para os pequenos e médios produtores de leite. Vamos às informações com Catarina Martorelli. O Senado aprovou esta semana um projeto que garante um preço mínimo do leite. Quem é o relator está aqui com a gente, Valdemir Moca, senador. Como é que funciona esse projeto? Por que, que ele era tão importante e finalmente vocês conseguiram aprovar? É, na verdade, é, é, o preço do leite, se, por exemplo, se comparar com um copo d'água, né, é, o copo d'água é mais caro. Né? Então, e, às vezes, o, o, o custo, o valor do preço de leite é tão baixo que ele não cobre nem o custo de produção. Então, nós estamos com esse projeto porque achamos que você tem que ter um preço é, mínimo para estimular a produção da nossa bacia leiteira, né? é, porque é, leite e os derivados lácteos são um dos produtos mais protegidos é, em termos de exportação. Então, acaba o Brasil importando leite né? e uma concorrência desleal aqui com a gente, né? em função até da carga tributária que o Brasil tem. E é um produto básico, né? É um, é um produto, isso que eu digo, que é necessário, básico, importante, de, é uma fonte de proteína né? importante e, mais do que isso, responsável pela manutenção de 
milhões e milhões, sobretudo das, do, do pequeno produtor, da agricultura familiar, que tem nessa venda é, dos seus 30, 40, 50 litros, o dinheiro do dia a dia da casa. É diferente, não que... É, quando você está falando de um laticínio que produz é, 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 mil litros, dois, três mil litros, quinhentos litros por dia, é, é importante para ele também, mas para o pequeno é, produtor, a, o chamado agricultor familiar, isso representa a sua sobrevivência, da sua família. E qual, qual é o próximo passo, então, diante dessa aprovação? É, ele ainda é, vai tramitar, né? é, mas eu espero... É, sinceramente, que é, foi para votar na comissão, ele tem que ir ainda ao plenário é, do Senado. Mas eu, eu acredito na sensibilidade dos senadores para aprovar esse projeto que eu achei é, importante. 8 horas e 27 minutos no horário de Brasília. Agora as informações do parceiro comercial do SBA, as sementes Germe Pasto. Bom dia, Guilherme Beretta. Bom dia, Zaidan. Bom dia, Juliana. Bom dia a você que nos acompanha aqui pelo programa Bom Dia Produtor, aqui pelo SBA. Olha, nós continuamos falando sobre compra programada. Em especial, hoje nós vamos falar sobre as máquinas, né? A VDTEC Multi e também a VDTEC Plus, que são máquinas fabricadas aí pela Germe Pasto, né? aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e que tem grandes propósitos para você. O primeiro deles é justamente melhoria na qualidade do plantio. Né? São máquinas precisas que você regula desde 1,5 kg por hectare até 30 kg. Isso nos indica que você pode utilizar com as VDTs qualquer tipo de semente, desde sementes de baixa pureza como também sementes de alta pureza, onde você utiliza aí pequenas doses por hectare. Além dessa precisão na distribuição de semente de pastagem, você também pode contar com uma grande economia. Como assim uma grande economia? Bom, por ser uma máquina elétrica, você pode colocá-la tanto na dianteira do trator como na traseira, como nós estamos vendo aí nessas imagens. E em ambas situações permite que a gente coloque um segundo equipamento nesse mesmo trator, nessa mesma operação, que é o equipamento de incorporação das sementes. Aí nós estamos vendo aí a grade fazendo esse serviço. E aí, meu amigo, aquela economia que a gente diz, porque nós estamos reduzindo uma operação, economia em torno de 60 a 70 reais por hectare. Né? E a conta que a gente mostra para você, amigo produtor, que essa máquina se paga rapidamente, é que se a gente dividir o valor dela pela essa economia de 70 reais, nós encontramos algo em torno de 250 hectares. Isso quer dizer que a cada 250 hectares feito com a sua VDTEC, ela já se pagou, a partir daí é custo zero. Então, sem dúvida nenhuma, é a máquina que você precisava para fechar o seu plantio com chave de ouro. Olha, meu amigo, não perca tempo, entre em contato com a nossa central de vendas, os telefones já estão na sua tela, para você também se tornar mais um cliente satisfeito de passo dentre tantos outros que existe aí no território nacional. Operadora 673389-6700, lembrando que essa é uma ligação local para você que estiver aqui no interior de Mato Grosso do Sul, e aí na sua tela também o um segundo número 0800-647-0050. Mais informações, além do nosso site que você vê aí, vê aí na sua tela, o germepasto.com.br, nós temos também um site específico para as VDTECs, que é o www.vdtec.com.br. Lá nas mídias sociais também são canais de interação, que você tem a oportunidade de interagir com a empresa, né? com a Germepasto, você pode fazer a sua pergunta ou então mandar o seu contato para que a gente retorne a ligação. E lá no YouTube, é claro, o canal de vídeos da internet, você encontra vários vídeos falando um pouquinho mais das grandes VDTECs, tanto a Multi como a Plus, né, e clientes satisfeitos espalhados aí dentro do território nacional. Bom, meus amigos, vou ficando por aqui. Grande abraço a todos. É com vocês aí no estúdio. Tá certo. Obrigada, Guilherme. Um abraço para você e toda a equipe da Germe Pasto. Agora vamos com os destaques da previsão do tempo para a região sul do país. Ainda tem riscos para temporais no sul do país, como já podemos ver pelas imagens de satélite, as nuvens estão muito carregadas na região sul. 
Dos últimos dias já ocorreram temporais que conseguiram aumentar cada vez mais as condições hídricas do solo e é por conta disso que a umidade segue bastante elevada com índices que superam até 90% nos três estados da região sul. Para os próximos dias, a frente fria que causou essa chuva mais forte agora começa a avançar um pouco mais pela costa da região sul. Mantém o um risco para temporais entre o estado do Paraná e também o estado de Santa Catarina, mas de forma mais localizada no estado catarinense. É o norte paranaense que deve receber as pancadas ainda mais fortes de chuva durante os próximos dias. Conforme a frente fria avança, já garante tempo firme entre o Rio Grande do Sul, as áreas do interior de Santa Catarina também. A partir da próxima semana, o tempo firme predomina em grande parte da região sul. Até pode voltar a chover, mas são pancadas muito mal distribuídas e também pancadas de fraca intensidade. Durante o terceiro e último período, entre os dias 23 e 27 de junho, mais um período de tempo mais instável na região, as instabilidades até conseguem se espalhar um pouco mais entre o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e a metade sul do Paraná, mas de maneira geral são pancadas fracas e também com baixo volume de água. Então durante os próximos períodos, essas pancadas de chuva que ainda acontecem na região sul, mesmo que de forma mal distribuída e também com fraca intensidade, a tendência é de seguir mantendo o solo com bastante umidade, garantir índices que superam ainda os 90%. Por conta disso, o cenário segue otimista para a pecuária do sul do país, garantindo bom crescimento para os pastos da região. Agora são 8 horas e 33 minutos, horário de Brasília, e você vai ficar com o Momento Fosfosal. Bem-vindo a mais um Momento Fosfosal. Na edição de hoje, vamos abordar o efeito fosfosal após o manejo de curral. Como você já sabe, fosfosal é um multimineral injetável, desenvolvido para os desafios de campo da pecuária brasileira. E algo que gera muito estresse é o manejo de curral, como vermifugação, vacinação, marcação e pesagem. Sem dúvida alguma, o melhor laboratório é o campo. Vamos conferir com quem já comprovou o efeito fosfosal. Então a primeira coisa foi a redução do estresse onde que com a presença do estresse, esse animal, ele depois do manejo de curral, ele não vai continuar ganhando peso, ele vai passar um ou dois dias aí que não vai ganhar peso. Com o fosfosal, a gente inibiu isso aí, a gente conseguiu cortar, ou seja, o animal ainda ele passa pelo curral e depois na volta para o pasto ele continua, zero de estresse, numa ascendência de peso. Com relação ao animal propriamente dito, é, a pelagem também, a pelagem é vista a olho é, a mudança após a aplicação do fosfosal onde o que o pelo fica liso, fica brilhoso, é fantástico. Então são duas coisas que é fato, redução de estresse e a pelagem. Os clientes que já têm adquirido o produto, que já têm o conhecimento, que, que já vem utilizando o fosfosal, tem um índice de recompra muito grande pelos resultados obtidos. Né? Então gostaria de fazer um, um convite para nossos amigos pecuaristas aqui da região para vir até a AgroLine aqui em Campo Grande, tomar um café com a gente, conhecer mais a estrutura e conhecer mais o fosfosal. E com certeza você não vai se arrepender. Não perca mais tempo e dinheiro. Trouxe para o curral? Aplique Fosfosal. Ligue 0800 847 2222 e peça Fosfosal, uma injeção de peso. Pensa num produto bom. 8 horas e 35 minutos. Recentemente nós exibimos aqui a entrevista que Walter Pulga Júnior fez com o consultor da Agroconsult, o Maurício Palma Nogueira, que é o coordenador do Rally da Pecuária. Aliás, a propósito, começa agora a expedição, o Rally da Pecuária, dia 18, vai percorrer 60 mil quilômetros nos principais estados onde a produção pecuária é mais forte, é mais evidente. Depois a gente dá detalhes sobre a expedição. Mas na conversa com o Pulga, o Maurício Nogueira disse que após ou em consequência da greve dos caminhoneiros, o preço do frango iria disparar e que o preço do boi poderia vir também em alta atrelado a essa elevação, a essa valorização do preço do frango. E hoje nós temos destaque no noticiário da carne de frango bastante elevada, não é isso, o Walter Pulga Júnior? Bom dia. Bom dia, é, você lembrou bem, Maurício Nogueira já alertava na semana passada, e quem acompanha a programação do canal do Boi pode ver, que o preço...
preço do frango iria mesmo subir. Bom, um dos segmentos do agronegócio mais prejudicados pela greve dos caminhoneiros foi a agricultura, né, que já cobre agora o seu preço pelo fato de ter perdido aí 70 milhões de pintinhos sacrificados em 10 dias de paralisação. Bom, diante da queda dos estoques de carne de frango no atacado né, e da dificuldade dos frigoríficos fazer o reabastecimento, a carne de frango subiu mais de 40% em junho. Na prática, a greve dos caminhoneiros também intensificou, essa é a verdade, aquele movimento da redução de produção de frango, decorrente aí de é, milho mais caro e embargo da União Europeia. Isso já, esse embargo foi imposto a 20 frigoríficos do Brasil. Isso já provocava uma redução na produção de frango. Com a greve dos caminhoneiros, então, a situação ficou muito mais grave. Nunca produzimos tão pouco, disse para jornalistas do Jornal Valor Econômico, o secretário executivo da Associação Brasileira dos Produtores de Pintos de Corte, a APINCO, José Carlos Godoy. Segundo dados da APINCO, 469 milhões de pintinhos foram alojados nas granjas do país em abril, uma queda de 7,6%, eu tenho anotado aqui, né, na comparação anual. Considerando os alojamentos diários, foram 15 milhões e 600 mil aves. Resumindo, a BPA, Associação Brasileira de Proteína Animal, uh, também ver alguma alteração, embora mais leve, com a tarifa antidumping aplicada aí pela China, né? que recentemente nós divulgamos também contra a carne de frango brasileira, mas ela não seria capaz de alterar tanto o quadro já apertar, apertado de oferta que nós temos no mercado doméstico, portanto até que uh, não tem muito peso. Mas a greve dos caminhoneiros e o preço alto do milho, tem provocado mesmo. Para você ter uma ideia, frango congelado no atacado tem alta em São Paulo de 44,5%. Né? A paralisação dos caminhoneiros provocou esse movimento entre os dias 11 primeiro e 11 de junho, vou repetir, entre os dias 1 e 11 de junho, frango congelado vendido no atacado aqui no estado de São Paulo acumulou uma alta de 44,48%, segundo dados obtidos pelo CPE. Para ter uma ideia, entre 1 de janeiro e 1 de junho, o frango registrava uma queda de mais de 7,5%. Agora já subiu quase 44,5%. Bom, o consumidor da capital paulista acabou, na verdade, né, segundo a Fundação Procon, né? Fundação Procon apurou também que frango resfriado para o consumidor aqui em São Paulo teve alta de quase 12%. Agora é esperar, Zaidan, que as análises eh, sejam confirmadas. Preço do frango mais caro puxa um pouco a carne do boi, a carne bovina. E a expectativa é de que agora o boi ganhe um pouco de espaço, já que a relação custo-benefício para o frango passa a ser desfavorável. A população deve retornar de novo ao consumo de carne bovina, isso pode puxar o consumo, lógico, aumentando o consumo, pode puxar um pouco o preço. É com você, Zé é, Pulga, um outro assunto que eu queria que você destacasse, o mundo todo hoje comenta, destaca, cumprimenta, faz uma saudação ao encontro histórico nesta terça-feira entre os presidentes dos Estados Unidos, o Donald Trump, e o ditador da Coreia do Norte, o Kim Jong-un, aperto de mão, promessa de que o mundo será bem diferente e melhor a partir de agora. O Pulga, será que isso vai refletir nos mercados financeiros? Vamos, financeiros? Vamos lembrar que o dólar, depois de grande valorização, teve uma queda histórica na sexta, depois teve uma recuperação, não é, o Pulga? É, e, de fato, esperamos que essa recuperação continue, viu? não só frente ao real, mas frente a outras moedas. Esse acordo parece ser muito bom para a economia mundial. Isso deve, a princípio, a princípio valorizar o dólar. Portanto, o Banco Central brasileiro deve atuar, continuar atuando muito forte no mercado. Ontem já foram 2 bilhões e meio de dólares lançados no mercado para conter aí uma alta mais exacerbada. Mesmo assim, o dólar subiu mais de meio por cento, a faixa de 13,72, um pouquinho acima disso. O que ocorre é que com essa novidade, há uma expectativa aí de valorização é, do movimento feito por Donald Trump para a economia americana. Então, o dólar, a princípio, estaria fortalecido. É esperar para conferir, porque outros fatores também incidem sobre essa nova política do Trump, 
quer dizer, rompimento com parceiros tradicionais como Canadá, México e também a União Europeia, aproximação e apaziguamento em algumas regiões como na região da Coreia do Norte, isso altera um pouco o quadro é, político, né, geopolítico em todo o mundo, pode trazer benefícios de fato para a economia americana com valorização do dólar. Agora, vamos ficar de olho no que ocorre com as nossas empresas aqui, né? porque o índice Bovespa teve ontem a nossa quinta queda consecutiva. A Bolsa já acumula perdas de 8%. A cautela dá o tom dos negócios, como ressaltava os jornalistas do Jornal Estado de São Paulo nesta madrugada, né? cautela dos investidores em relação às nossas empresas, às nossas exportações. O volume de negócios ontem foi de 9 bilhões e 600 milhões de reais, abaixo da média nos últimos dias, e o índice fechou com mais uma baixa, o índice Bovespa, de 0,87% aos 72.300 pontos. Para ser uma ideia, em cinco pregões de queda, o índice Bovespa já perdeu 8%, o que leva a uma perda acumulada no ano de quase 5,40%. Então, desvalorização das nossas empresas, juros já não devem ceder com a velocidade que nós vimos recentemente, então a taxa Selic na próxima reunião do Copom não deve ter mais uma baixa acentuada, ao contrário, e vamos agora namorar de novo com alguma inflação. O presidente do Banco Central já alertava isso ontem. Não iríamos ficar com a inflação tão baixa durante tanto tempo ele comentava com os jornalistas, de olho na informação. Se você quer planejar direito, bem, planejar o seu negócio, de olho na informação, porque nós vamos viver um momento de turbulência agora e de acomodação nos mercados e no câmbio. Zaidan? Valeu. Walter Pulga, direto de São Paulo. Intervalo comercial. Vamos lembrar que hoje à noite fechamos a, a, o mega shopping de sêmen da Connect Leilões com a oferta de sêmen. Doses de sêmen de touros consagrados, de Nelore, Cindy, tem até o Wagyu, raça japonesa. Aí você tem o exemplo do cisne, que é um dos reprodutores, cujo sêmen, cuja genética está em oferta no Mega Shopping, que será realizado durante a nossa programação, nesta terça-feira, com a chave de ouro. Foi um grande sucesso essa, esse Mega Shopping. Logo mais às 8 e meia da noite, no horário de Brasília, aqui pelo Canal do Boi. Até já! Agora são 8 horas e 46 minutos no horário de Brasília e vamos para Sinop, no estado de Mato Grosso, para conferir detalhes do Boi em Pauta, edição que acontece amanhã, quarta-feira. Os detalhes com Arnaldo Campos. Muito bom dia para você, Arnaldo. Bem-vindo. Bom dia, Juliana. Bom dia aos nossos amigos produtores que acompanham todo dia o Bom Dia Produtor bem cedinho para ficar bem informado. né? O Walter Pulga dizia agora há pouquinho... De olho na informação, de olho na informação para você enfrentar melhor as turbulências aí que o mercado às vezes nos proporciona. No mercado hoje, num mundo globalizado, quem, tem, quem detém a melhor informação acaba saindo na frente, né Juliana? E é o que nós temos agora, amanhã na quarta-feira, dia 13 de junho, informações seguida de bons negócios. As informações vêm por conta dele, Marco Gambale, zootecnista, consultor agropecuário, e vai falar como maximizar um pouco mais a sua rentabilidade na sua propriedade, no seu negócio, dentro do agronegócio. E logo em seguida, então, teremos negócios, negócios de oportunidade. E eu quero mostrar um pouquinho do que nós teremos, então, nos nossos negócios Amanhã, pelo canal do Boi, a partir das 20 horas e 30 minutos. Vamos mostrar o lote P05, Victor Ulisses, para que o amigo de casa já saiba um pouco mais das nossas ofertas. O P05 está ali localizado em Nova Monte Verde, próximo a Nova Monte Verde. né? Tá aí são bezerros machos, são 72 machos de 201 quilos. E eu queria lembrar os amigos que a oferta... É, de animais nesse padrão, bezerros machos, garrotes, boeirados, ela está bem enxuta nesses últimos dias. É um mercado que está demandado, porém pouco ofertado. Né? Nós tivemos aí 
essas turbulências do mercado nos últimos dias, com a greve dos caminhoneiros, é, a questão da exportação de, de, de aves e tudo isso deu essa travada no mercado e aí o pessoal ficou, bom, peraí, vamos botar o pé no freio um pouquinho, vamos esperar para ver o que, que vai acontecer e aí as ofertas realmente diminuíram bastante. Nós temos essa oferta interessante de bezerros então em Nova Monte Verde, uma bezerrada com 201 quilos, já desmamada, já pronta para seguir em frente e nós temos uma oferta importante da Fazenda Santa Maria, Bom dia lá o Leandro Beledelli, ao doutor Leonardo, que dá assistência lá na Santa Maria. São 340 fêmeas de uma origem só, de um trabalho só, de um trabalho criterioso, muito bem feito lá. Vamos mostrar as ofertas da Santa Maria. O P01, por favor, Victor, já são fêmeas lá da Santa Maria. É um gado, são 340 fêmeas praticamente da mesma era. Foram apartadas, os lotes foram apartados de acordo com o peso, né, de acordo com a homogeneidade. Então, assim, ó, são 60 fêmeas, 245 quilos, 245 quilos de peso médio. É um gado que está ali próximo à Nova Canaã do Norte, muito bem localizada. E como eu disse, nós temos 340 fêmeas lá. Esse é um gado que, é um gado que se quiser... É, trabalhar ela bem trabalhada agora, levar para uma estação de moto agora no final do ano, você já pode inseminar e já vai ter o resultado de um bezerro ano que vem. Um gado que você pode trabalhar numa engorda também, num confinamento, num semi-confinamento e aproveitar aí é, os bônus que os frigoríficos vêm oferecendo para esse tipo de mercadoria também, né? É, vamos mostrar mais um, o P02, como está nosso tempo lá, Victor? É, nós temos o P02, nós temos 200 e, 235 quilos de peso médio, né? um gado também da mesma era, 16, 17 meses de idade. E o amigo de casa nota o seguinte, é um gado que sentiu um pouquinho a desmama, né? ela sentiu um pouquinho a desmama, mas hoje você tem aí é, tecnologia de proteinados aí com muita fartura, né? que você pode estar usando num gado desse e ela vai chegar junto, vai chegar pronta para ser inseminada ou ser trabalhada. Vou mostrar mais um lote lá então para fechar aqui, Vitor. No lote P03, agora com 100 fêmeas, um gado mais leve de 210 quilos, porém com a mesma era. Olha que negócio interessante, você vê que é um gado que é mais leve, mas ela tem a mesma era. Então é aquele gado que, se bem suplementado agora na seca, vai chegar na frente. A gente sabe que Mato Grosso choveu muito até os últimos dias agora e a gente ainda tem fartura de capim em alguns lugares por aqui. Juliana, acho que é isso, eu vou ficando por aqui. Durante o dia a gente vai voltando aí a, nas outras outras participações e vamos falando um pouco mais do nosso Boi em Pauta que traz informações e negócios. Muito bom dia, Juliana. Bom dia aos amigos de casa. Obrigada. Vou te aguardar, viu, Arnaldo? Obrigada mesmo pela participação. Zaidan. 8h51, Juliana. Problemas com o algodão no Mato Grosso. De acordo com os produtores, o frio tem impedido que os capulos, que são as cápsulas, o casulo que envolve... O algodão, então, é, eles não estão abrindo. Isso é um problema muito complicado, sério para os produtores. Veja as informações. O frio deve atrasar a colheita do algodão no norte do Mato Grosso do Sul, porém a produtividade não deve ser afetada, de acordo com informações da Ampaçu. Mais à frente, será possível saber se teve reflexo na qualidade da fibra. Na região sul, a colheita foi concluída. Foram 270 arrobas por hectare. Dados apontam que o mercado do algodão está aquecido e Mato Grosso do Sul deve ser favorecido favorecido pelo rompimento nas relações comerciais entre China e Estados Unidos. Com os estoques da matéria-prima baixos, o país asiático deverá comprar quantidade maior do produto, abrindo caminho aos produtores do Estado. A alta do dólar tem favorecido, de certa forma, o setor ao elevar os valores das commodities. 60% da safra foi vendida antecipadamente à colheita. Os produtores venderam um pouco mais porque o mercado internacional puxou e fez com que o setor avançasse. Kyle Rodrigues para o SBA. E agora nós vamos até Vargem, interior de Santa Catarina, conhecer um trabalho desenvolvido na Fazenda Sol Nascente com as tecnologias da Cargill. Na Fazenda Renascença, localizada no Planalto Catarinense, pela região de Vargem, 
o pasto é tomado pela seleção do ré de angus e aberdinhangos, além de alguns exemplares da raça normanda. Os primeiros ventres no ano de 2000 deram início à seleção que faz genética direcionada para animais produtivos. Sêmens importados dos Estados Unidos, Argentina e nacionais permitem a consistência do rebanho, que é feito em cima de inseminação artificial e transferência de embriões, diz o criador Nelson Serpa. Os animais de genética, a gente trabalha, mais de 80% é, com, é inseminado com alguns repasses de, de, de touros da própria propriedade. E os animais de ponta, a gente coleta e faz transferência de embrião, multiplica o que tem de, de melhor. A criação a campo que garante a adaptabilidade e que ganha reforço na suplementação, vem com parceria que tem procedência na pecuária. A Nutron, marca de nutrição animal da Cargill no Brasil. Há pouco mais de um ano, a equipe da empresa desta região atende a fazenda de acordo com as metas da propriedade. A cada 30, 40 dias, eu estou junto com os funcionários da fazenda, acompanhando o consumo de, de produto, ver se está um consumo correto. Aqui a gente trabalha na vacada de cria com mineral de reprodução, que é o nosso ProBif, Passo do Bom Reprodução, durante o ano todo. Né? Uh, durante o, o período de aleitamento dos bezerros, a gente, a partir do segundo mês, nós entramos com uma suplementação no CRIP, uma suplementação de 0,3% do consumo do animal. E esse, esse suplemento é fabricado na fazenda a partir do núcleo nosso, que se chama Nutron Beef CRIP NST. Tá? Após a desmama, que hoje está na faixa de 260, 270 quilos para machos, uh, nós separamos em lotes de machos e fêmeas e aí é feita a recria. A recria das fêmeas hoje é toda ela basicamente para a reposição da fazenda. Para a recria dos machos, uh, no verão a gente utiliza o ProBif Pasto Bom Top Most, né? que é um mineral específico para, para a recria, a pasto. No verão a gente trabalha com gramas cultivadas ou gramas nativas aqui da, da região. No inverno todos os animais de recria eles vão para pastagens de aveias e vem, no sistema de integração lavoura-pecuária. E durante esse período eles, a gente suplementa esses animais com, com suplemento mineral, que é o nosso ProBife Minuano, para melhor aproveitamento da pastagem. Eu acho que se a gente prosseguir como a gente está fazendo, é, certamente a gente vai ter é, condições de ter bom resultado e também de é, mostrar que a pecuária é, pode ter né, lucratividade maior quando a gente consegue acertar a mão bem. Tá certo. E certamente nós do SBA vamos mostrar sim todo esse caminho da pecuária brasileira, genética e nutrição. Rosa Cabral para o SBA. Intervalo comercial, continuamos mostrando os touros que serão ofertados em sêmen logo mais à noite no Mega Shopping da Connect Leilões. Aí está o Ruka, da raça Nelore, mas tem as principais raças de corte, tem a genética ofertada em doses de sêmen nesse Mega Shopping que será concluído hoje à noite aqui no canal do Boi. Até já! Pontualmente, 9 horas, horário de Brasília. A gente dá sequência trazendo mais detalhes e informações também daquilo que é importante e que movimenta muito o agronegócio brasileiro. E a Potencial levou uma, aliás, fez um lançamento de uma tecnologia voltada para a nutrição de vacas leiteiras e fez esse lançamento também na AgriShow 2018. A nossa repórter, Sara Kirchhoff, acompanhou tudo de perto. Veja. 
Com o aumento da tecnificação da pecuária de leite, muitas empresas estão se adaptando aí para melhorar o potencial da nutrição animal. E aqui na Potencial não é diferente, os produtos vêm aí se inovando cada vez mais para atender justamente essa demanda. Quem vai falar um pouquinho para a gente sobre essa linha de produtos é o Rafael Barretos, que é o zootecnista da Potencial, que pertence ao Grupo Facholi, que tem quase 50 anos de tradição no mercado. Vou te deixar então explicar para o pecuarista que está lá nos assistindo quais são os diferenciais e o que esses produtos têm de especial. Isso, é, junto com, com a linha Corte Leite, nós estamos fazendo um lançamento de novos produtos, uma, é, uma repaginação da linha, né? E estamos lançando produtos hoje para atingir o um mercado que a gente não vinha atingindo, que era um mercado de, de leite de alta tecnologia, né? Que com núcleos hoje tamponados, núcleos com biotina, núcleos com probiótico, com monenzina, né? o núcleo pré-parto, para tentar de, 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 da melhor forma possível atingir esse, esse pecuarista, né? melhorando produção, melhorando é, casos de, de tamponamento de rumen, casos de, de problemas de casco dentro da propriedade. Né? Além de tudo isso, talvez um dos diferenciais aí dos produtos de você seja a questão da inclusão baixa, né, Rafael? Isso, isso. Tem muitos consultores hoje na área de leite, né? que vem trabalhando esse, esse perfil de trabalho de inclusões mais, mais, é, relativamente mais baixas de núcleos, que outras empresas que a gente vê no mercado trabalham muito em inclusões de 600 gramas, 700 gramas, e a gente hoje tem núcleos hoje tamponados com 400 gramas de inclusão um dia, para uma vaca aí de 35, 40 litros por dia, e núcleos aí de inclusões de 3% na ração, 300 gramas dia também, tá? É, isso aí sendo um diferencial porque você abre espaço, consegue abrir espaço na fórmula também, para você aumentar um pouco a qualidade nutricional de, em questão de energia e proteína de dieta. Fora isso, tem mais algum destaque aí dos novos núcleos da Potencial? É, acredito que uma novidade que é boa, que a gente não vê tanto a campo, nós temos um núcleo hoje também, é, junto com esses aí, só para ração, que é feito só para misturar com milho, temos possibilidades dele de fazer uma ração de 20% de proteína, de 22, 24 e tendo facilidade para o produtor, que na propriedade hoje ele vai usar só milho e esse núcleo e ele tem uma ração pronta com vitaminas, com monenzina, com probióticos, tudo certinho. Perfeito então, Rafael. Obrigada pela sua participação aqui no SBA. Esse foi Rafael Barretos, zootecnista da marca Potencial. Sara Kirchhoff para o SBA. Bom, e agora vamos ver destaque da previsão do tempo para os próximos dias na região nordeste do país. No decorrer dos próximos dias, o cenário em relação ao tempo na região nordeste pouco deve mudar. Durante os últimos períodos, o tempo firme vem predominando no interior da região, enquanto que nas áreas costeiras, as chuvas até têm acontecido de forma mais persistente, mesmo que o volume não tenha sido tão elevado. Mas já é o suficiente para seguir mantendo o solo com pouco mais de umidade nas áreas litorâneas da região. Para os próximos dias, o tempo pouco vai mudar, então o tempo firme ainda permanece nas áreas do interior da região e as pancadas ainda devem persistir nas áreas costeiras. A chuva não deve vir de forma tão intensa, são pancadas fracas e com baixo volume de água. A partir da segunda semana, entre os dias 18 e 22 de junho, mais um período de tempo firme em grande parte do interior no, do Nordeste. As chuvas agora nas áreas costeiras até voltam a ganhar um pouco mais de intensidade entre Salvador e o estado de Sergipe. As pancadas ganham um pouco mais de força, os acumulados já ficam um pouco mais elevados também. E o acumulado de chuva pode ficar em torno de 30 milímetros. A partir do terceiro e último período, entre os dias 23 e 27 de junho, mais um período de tempo firme no interior e chuvas com entradas nas áreas litorâneas do Nordeste. E essa chuva ainda nas áreas costeiras segue influenciadas pela umidade que acaba vindo do oceano, transportada pelos ventos e por conta disso as chuvas devem seguir ainda um pouco mais persistentes, mesmo que o volume não seja tão elevado. Então durante os próximos períodos, tempo firme no interior ainda prejudicando o crescimento dos pastos, enquanto que nas áreas litorâneas pancadas de chuvas frequentes, mesmo que com baixo volume de água, ainda garantem cenários otimistas para o crescimento dos pastos nessas áreas. 9 e 5 no horário de Brasília, nosso destaque agora, reforma de pastagens. Veja com Miriam Valadares. Qual o momento ideal para reformar os pastos da fazenda? Segundo o engenheiro agrônomo Rodrigo Medina, o primeiro passo é planejar. 
O produtor ele tem que saber quais são as ações que ele vai ter dentro da propriedade, né? referente a maquinário, preparo de solo, estabelecer metas de onde ele quer sair, de onde ele está saindo, aonde ele quer chegar, aumentar a taxa de lotação, qual que é o objetivo da fazenda, desafogar a propriedade em determinado período do ano né? e fazer a execução de maneira correta. Então capacitar aí o pessoal de campo para que tudo faça, no final, tenha um bom resultado. Após a reforma das pastagens, quais os cuidados que devem ser tomados? Na verdade, hoje o custo da reforma é um custo alto dentro da propriedade, né? então existem algumas estratégias para que a gente mantenha essa, 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 essa área que foi reformada de maneira produtiva. O primeiro pastejo é algo que a gente tem que saber o momento exato, isso vai depender muito de cada uma das cultivares, isso é uma das coisas que a gente acompanha aí em todo o país e tem visto muitos produtores ainda pecarem nessa, nessa situação. A partir do momento que eu deixo uma pastagem passar do ponto, eu estou diminuindo a qualidade dessa forrageira, aumentando o teor de fibra, diminuindo a digestibilidade e também, consequentemente, o teor de proteína. Além do mais, quando essa pastagem passou do ponto, eu tenho muito material morto. E esse material morto ele entra em processo de decomposição e para que isso aconteça no solo, sequestra nitrogênio do sistema, o que atrapalha o rebrote desse material. Então, esse primeiro pastejo, ele é essencial para que a gente mantenha esse sucesso da reforma, bem como prática de controle de pragas, né? é, insetos sugadores ou mastigadores e também aí, em algumas situações plantas daninhas. E é importante que o produtor ele tenha na cabeça e tenha isso formado dentro do contexto produtivo dele, que esse pasto que foi reformado, ele precisa de manutenção, de manutenção que eu falo principalmente aí de características minerais, então repor calagem, repor uma fosfatagem, né? é, se a gente pretende intensificar em algum momento, entrar com uma adubação nitrogenada. Na Fazenda Boa Esperança, que fica em Paranaíba, no Mato Grosso do Sul, a atividade pecuária é a fonte geradora de renda. Há cinco anos, a propriedade faz a reforma das áreas de pastagens. Esse trabalho saiu de um, de um manejo, de um pastejo mais extensivo e começou-se a trabalhar em módulos, em pastejo rotacionado, pensando em aumentar a taxa de lotação da propriedade. A propriedade, como vocês podem ver aqui, nós estamos no mês de maio, já está próximo a 30 dias, né? É, que não tem chuvas nas regi na região e o capim ele está oferecendo uma boa qualidade de forragem então entra como parte estratégica desse produtor para ele conseguir manter também dentro da reforma e dentro do sistema rotacionado uma boa produtividade melhorando os índices da fazenda e diminuindo a sazonalidade de produção Outras notícias do agronegócio você confere daqui a pouco, meio-dia, no programa Agricultura BR. E o Bom Dia fica por aqui, muito obrigado pela sua companhia. Voltaremos amanhã às 7 horas no horário de Brasília. Tchau, Ju. Até amanhã. Tchau, Zaida. Até amanhã. Bom dia para todos. Daqui a pouquinho também tem as nossas agendas de leilões. E claro, eu conto com a sua audiência. Você vai ficar agora com o programa Agromotor Brasil. Tchau, tchau. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem Fazer brotar mais um novo dia Lenha no fogão, café pra esquentar E a bicharada no quintal Bota pra molhar, tira leite no curral Arreio o cavalo, tem gado pra campear